ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായത് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലൂടെ ആയിരത്തിലധികം കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലൂടെ ഷെയറുകളുടെ ഈ വാങ്ങൽ വിൽക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഇവർക്ക് പുറമെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ ധാരാളം ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റുകളിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി പൊതുവായ ഒരു ചിത്രം ലഭിക്കാൻ അഥവാ ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകൾ എത്രമാത്രം ഉയരുന്നു എത്രമാത്രം താഴുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എങ്ങോട്ട് ചലിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അളവ് കോലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളാണ് നാം സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും ഇതിൽ നിഫ്റ്റി എന്നത് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെതും സെൻസെക്സ് എന്നത് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ട്രേഡ് മാർക്കും ആണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തിലധികം കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകൾ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇവയിൽ വിവിധ മേഖലകളിലെ അതായത് ഐ ടി ബാങ്കിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓട്ടോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പെട്രോളിയം ടെലികോം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലെ മാർക്കറ്റ് ലീഡറുകളായ മുൻനിര കമ്പനികളെ പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്ത് നിഫ്റ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അൻപത് കമ്പനികളാണ് നിഫ്റ്റിയിലുള്ളത് ഈ അൻപത് കമ്പനികൾക്കും അവയുടെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യം അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക വെയ്റ്റേജും നൽകിയിരിക്കുന്നു ചില കമ്പനികൾക്ക് ഒരു ശതമാനം ചില കമ്പനികൾക്ക് ആറും ഏഴും ശതമാനം ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ വെയ്റ്റേജുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു അവയുടെ മൂല്യത്തിനനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് നവംബറിലാണ് നിഫ്റ്റി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അന്ന് ഈ അൻപത് കമ്പനികളുടെയും മൊത്തം മൂല്യം കണക്കു കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ലഭിച്ച സംഖ്യ ആയിരം എന്ന അടിസ്ഥാന വാല്യൂ ആയി സങ്കല്പിച്ച് പിന്നീട് ആ കമ്പനികളുടെ ഷെയർ പ്രൈസിൽ വന്ന മാറ്റം അവയുടെ നിഫ്റ്റിയിലെ വെയ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസവും കണക്കു കൂട്ടി നോക്കിയാണ് ഇന്ന് കണക്കു കൂട്ടി നോക്കി ഇന്ന് നിഫ്റ്റി എത്തി നിൽക്കുന്നത് ആറായിരം പോയിൻ്റിലാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിഫ്റ്റി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ ഷെയർ വിലകളും ഉയരണമെന്നില്ല നിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് കമ്പനികളുടെ ഷെയർ പ്രൈസ് മാത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് നിഫ്റ്റിയിലെ നല്ല വെയ്റ്റേജുള്ള ഏതാനും കമ്പനികളുടെ ഷെയർ വില ഉയർന്നാൽ തന്നെ നിഫ്റ്റി ഉയർന്നു നിൽക്കും കാരണം ചില കമ്പനികൾക്ക് ആറും ഏഴും ശതമാനം വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളപ്പോൾ ചില കമ്പനികൾക്ക് ഒരു ശതമാനവും അതിൽ താഴെയുമാണ് വെയ്റ്റേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ഷെയർ വിലകൾ താഴ്ന്നാലും ശരി നിഫ്റ്റിയിലെ ഏതാൻ നല്ല വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള കമ്പനികളുടെ ഷെയർ വില ഉയർന്നാൽ നിഫ്റ്റി ഉയർന്നു നിൽക്കും പക്ഷേ നിഫ്റ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പൊതുവെ പ്രാതിനിധ്യ സ്വഭാവമുള്ള കമ്പനികൾ ആയതുകൊണ്ട് നിഫ്റ്റി ഉയർന്നു നിന്നാൽ മാർക്കറ്റിന് പൊതുവെ അത് ഗുണകരമാണ് എന്ന് മാത്രം അതുപോലെ തിരിച്ചും ഇതുപോലെ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ സെൻസെക്സിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് കമ്പനികളാണ് സെൻസെക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഏപ്രിലിൽ ഈ മുപ്പത് കമ്പനികളുടെയും മൂല്യം കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ ലഭിച്ച സംഖ്യ നൂറ് എന്ന പോയിൻ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി അത് സങ്കല്പിച്ച് ഇന്ന് സെൻസെക്സ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇരുപതിനായിരത്തിൽ 
ഇരുപതിനായിരം പോയിന്റിലാണ് അതായത് ആ കമ്പനികളുടെ ഷെയർ പ്രൈസിൽ വന്ന മാറ്റം അവയുടെ വെയ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് ഈ അടിസ്ഥാന വാല്യൂവുമായി കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം സെൻസെക്സ് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇരുപതിനായിരം പോയിന്റിനടുത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്നു സെൻസെക്സ് നൂറ് പോയിന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ആയിരം പോയിന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻസെക്സ് നൂറ് പോയിന്റ് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ നിഫ്റ്റി ഏകദേശം പത്തോ ഇരുപതോ പോയിന്റിനടുത്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നു എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈ ലിസ്റ്റ് അതായത് നിഫ്റ്റിയിലും സെൻസെക്സിനുമുള്ള കമ്പനികളെ പുതുതായി ചേർക്കുകയും മോശം പ്രകടനമുള്ള കമ്പനികളെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും ഇക്വിറ്റി മാസ്റ്റർ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഷെയർ പ്രൈസിലും വരുന്ന മാറ്റം നിഫ്റ്റിയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ ഇക്വിറ്റി മാസ്റ്റർ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ ടുഡേ ടുഡേ മാർക്കറ്റ് എന്ന ടാബിൽ എൻ എസ് സി റിപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തു വരുന്ന സ്ക്രീനിൽ നിഫ്റ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും പേര് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവയുടെ വെയ്റ്റേജും ഈ സ്ക്രീനിൽ ലഭ്യമാണ് താഴെ ഓരോ കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്താലും ആ കമ്പനികൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഒരു ശതമാനം എ സി സി ലിമിറ്റഡ് ഒരു ശതമാനം മാറ്റം വന്നാൽ അത് നിഫ്റ്റിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ത്രീ പോയിൻ്റ് ആണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ഒരു ശതമാനം മാറ്റം വരുമ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നിഫ്റ്റിയിൽ മാറ്റം വരുന്നു എസ് ബി ഐ ഒരു ശതമാനം പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഒരു ശതമാനം മാറ്റം വരുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ പോയിൻറ്റ് നിഫ്റ്റിയിൽ മാറ്റം വരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഈ അൻപത് ഷെയറുകളുടെയും പ്രൈസിൽ വരുന്ന മാറ്റം നിഫ്റ്റിയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നറിയാം അതുപോലെ ബി എസ് സി റിപ്ലിക്കേറ്റും ഇതേപോലെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇക്വിറ്റി മാസ്റ്റർ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ